Tá Vamos pra escola? Não! Nós dois temos que ir pra escola. Não. Fala, galera! Hoje vai rolar um fight entre escolinhas do Brasil versus escolinha do, da Inglaterra. Claro que tudo que eu falar aqui, minha gente, baseado na minha experiência e também baseado no que eu conversei com algumas mães que moram aqui na Inglaterra e são brasileiras. Mas você sabe que é claro que não é uma regra que as escolinhas... É, tem muitas escolinhas boas e ruins no Brasil e muitas escolinhas boas e ruins aqui na Inglaterra também. Então assiste esse vídeo até o final porque tem muita coisa legal aqui pra vocês saberem das principais diferenças entre Brasil e Inglaterra. E eu tô fazendo a comparação pra escolas que são abaixo de 5 anos, tá gente? Não é de ensino fundamental, tá? É só pra crianças abaixo de 5 anos. A Bianca passou um, um, o primeiro ano dela, a gente morou na, no Brasil, então é, as escolinhas que a Bianca frequentou, eles escovavam o dente. A Bianca nem tinha dente, mas ela já tinha uma escova e uma pasta de dente, eles escovavam sempre os dentes depois das refeições, das principais refeições, na verdade. E aqui na Inglaterra eles não escovam os dentes, eles não pediram é, escovas de dente e nem nada do tipo. Algumas mães que eu conversei, algumas não, na verdade, uma mãe que eu conversei falou que na escolinha que o filho dela tá, eles escovam os dentes, eles têm escovas lá. Mas, de modo geral, eles não têm esse hábito, inclusive... Agora vamos para as atividades. No Brasil, rolavam atividades com água, com areia e tudo mais, mas eu percebi que lá essas coisas são mais, tipo, na área externa, uma coisa mais programada, sabe? E aqui na Inglaterra, a água e a areia, tipo, são dentro da sala, sabe? A Bianca, quando a gente chegou aqui, ela tinha um ano. E dentro da sala tinha uma caixa de areia e uma caixa de água. E todas as nurseries que a gente passou é, tem uma caixa de areia e uma caixa de água, sabe? Pra criança poder lavar os brinquedinhos, brincar na areia. Porque aqui, eu acredito que é assim, porque aqui... É muito frio, então em alguns períodos do ano não dá pra ficar na rua brincando, né? Na área externa da, da escolinha brincando. Então eles trazem esse tipo de material pra dentro da escola. O que eu acho muito legal e é, eu acho que é super positivo. Agora vamos lá pra material. Material no Brasil, sempre, independente se for público ou particular, você sempre precisa levar alguma coisa, né? Sempre tem uma listinha de materiais. Aqui não, aqui você não precisa levar nada. Materiais tipo como é, papel A4, pincel, tinta, essas coisas, eles não pedem nada. A escolinha fornece tudo. Uma coisa que eu gosto bastante daqui é que alguns materiais como é, glitter e algumas lantejolinhas, algumas coisas bem elaboradas, tipo plumas, é, como é que fala? penas e várias coisas bem diferentes eles usam, e no Brasil eu acho que os materiais que é usado são os mais, uh, não tão complexos, são mais simples, né? Tipo, tinta guache, recortar, papel, coisas assim, que não tem tantos uh, materiais que são caros, mas que aqui é uh, de um acesso um pouco mais fácil. Nas, nas escolinhas do Brasil, independente da, da escolinha que for, se é pública ou particular, ela sempre tem um uniforme, é Claro, como eu falei, gente, pode ter as suas exceções, mas de forma geral sempre tem uniforme, né? E aqui é, as creches elas não têm uniforme. Quando eles passam da creche, né, que eles entram lá no... Depois dos 5 anos, né, que pra gente é um ensino fundamental, eles é, usam um uniforme, mas tipo, meu, é todo formal, assim, é gravata, aquelas para as meninas as saia, aquela saia plissada, sabe? Que não sei se é plissada que fala. E é até engraçado ver eles assim, todos arrumadinhos, né? Com 5 anos, né? Mas isso aí é na escola é, depois dos 5 anos. A gente tá falando de creche agora, tá? Na creche eles usam a roupa deles normal e no Brasil sempre tem uso do uniforme, né? Ou quase sempre, sempre, quase sempre tem uso do uniforme. Uma coisa também que é, no Brasil, quando a gente levava um presentinho é, pra professora, ou de Páscoa, ou de Natal, ou porque era o dia do professor, é, as professoras gostavam, eu acho que elas até esperavam, né, receber alguma coisa. E aqui elas se sentem constrangida, é engraçado porque... Nós, né, eu, tipo, eu adoro dar presente para as pessoas e tudo mais, e presentear, principalmente as professoras, porque eu acho que elas fazem um papel fundamental na vida do filho, né, é, dos nossos filhos, né, e quando a gente chega para dar alguma coisa para eles, eles ficam meio que assim, tipo, né, 
estranho, né? Eu recebi um presente. É, enfim, isso aconteceu em Sheffield quando a gente morava lá e acontece aqui também, porque sempre quando a gente surpreende os professores com um presente ou alguma coisa assim, elas ficam constrangidas. É um pouco engraçado, mas é da cultura deles, né, gente? Não é que nem o Brasil que a gente é muito dado, né? Muito... A gente abraça, encosta nas pessoas aqui. Eles não são, assim, é bem diferente esse tipo de comportamento. A parte que eu vou falar agora é um pouco polêmica, assim, porque... É, é a parte da organização e limpeza, assim. Porque nas escolinhas daqui, é, da Inglaterra, tem, tem muitas mães, no nosso, num grupo de mães que a gente tem no Facebook, muitas mães que falam assim, meu Deus, mas a, eu fui visitar as escolinhas, as nurseries, né, são as escolinhas daqui, e elas são muito bagunçadas, muito sujas. É, eu acho que não é nem tanto sujeira, sabe? Eu acho que é mais... É, bagunçado mesmo, porque as crianças estão brincando e, sabe, tipo, elas meio que organizam no início da, do dia e as crianças vão brincando e vai ficando, entendeu? E aquela coisa vai, parece uma zona, assim, quando você chega pra visitar uma escolinha, que geralmente as visitas, é, sempre quando eu fui visitar a escolinha era no início da tarde, as crianças já estavam lá já meio período, né? Então era sempre meio zoneada, assim, e as escolinhas do Brasil, pelo menos a que a Bianca frequentou, ela era muito organizada, sabe? Tipo, cada coisa na sua caixinha. Sabe aquela coisa assim, tipo, vamos brincar com isso, a gente tira tudo pra fora, depois a gente organiza tudo e guarda. É... Isso é uma realidade bem diferente daqui. Eles deixam as crianças brincarem e às vezes fica, tipo, uma zona mesmo. E dá uma impressão de que é sujo, que é, tipo, bagunçado. E de fato, bagunçado é mesmo. Mas não, não sei se é sujo, eu acho que não seria a palavra mais adequada. Mas quando a gente tá num lugar que tá bagunçado, a impressão é de sujeira, a impressão é tipo, sabe, uma coisa não ok. Hoje eu já tô mega acostumada com isso, já sei que é assim que funciona e não me espanta mais chegar na escolinha e tá tudo meio zoneado, sabe? Mas como eu chego geralmente no final do dia, as professoras já começam a organizar as coisas e parece que, tipo, no início do dia tudo volta... E quando as crianças chegam, parece que, tipo, vai estar tudo no lugar, sabe? É um pouco diferente, assim, a forma de organização do Brasil com a da Inglaterra. E eles se preocupam bastante com o uso do protetor solar. A Bianca, sempre que tá um dia um pouquinho mais quente ou com sol, ela, ela vem com cheiro de protetor solar, assim, é evidente que passaram protetor solar nela, sabe? E no Brasil não tinha isso, não sei se é porque no Brasil eles ficavam na sombra ou porque o brasileiro já não se importa muito com o sol porque tem sol todo dia, sabe? E aqui como o sol não tem, não tem sol todo dia, é, eu acho que eles têm uma preocupação maior, sabe? De não queimar as crianças, porque as crianças são bem brancas mesmo. E a Bianca não é branca, assim, branca, branca, tipo, tem crianças bem, bem, bem branquinhas, tipo, sabe, bem polacas mesmo. E eles passam protetor, eles cuidam das crianças e eu acho isso muito incrível, assim, ter esse cuidado. Uh, eles pedem também pra que leve bonés. Em dias de, de... no verão eles sempre pedem pra que leve boné, boné ou óculos ou alguma coisa pra proteger do sol, pra ajudar a proteger, proteger do sol. E no inverno eles pedem toucas e luvas. Tipo, eles sempre que dá, que rola, eles colocam as crianças pra rua também, pra as crianças poderem correr, brincar, aquela coisa toda. Bom, então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado, de repente, a entender um pouquinho das diferenças entre o Brasil e a Inglaterra, que existem essas diferenças. E é importante que a gente saiba que faz parte da cultura, se você vai estar tá se mudando aqui para a Inglaterra, é, você vai passar por essa transição de cultura e hum, faz parte, né? A gente está em outro país e as regras e maneiras de viver são um pouco diferentes do Brasil. Então é isso aí, me segue nas redes sociais também, curte esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!